அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே சயின்ஸ் டீச்சிங் அகாடமியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் செவன்த் சிக்ஸ்த் ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சரிங்களா இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஓகே சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அல்லது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வாழ்ந்த சில மனிதர்களை பற்றியும் அவர்களது நாகரிகம் பற்றியும் தான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறோம் ஓகே ஆதி மனிதன் ஆதி மனிதன் வந்து பயன்படுத்திய காலம் வந்து கற்காலம் சொல்லுவாங்க கற்காலம்னா ஸ்டோன் ஏஜ் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து எந்த ஒரு தாவரங்கள் தாமிரங்களும் அவங்க அவ்வளோவா பயன்படுத்தலை அவங்க பயன்படுத்துறது வந்து செம்பு சரிங்களா எந்த ஒரு செம்புவோ எதையும் பயன்படுத்தலை பிற்காலத்தில் தான் செம்பு இரும்பு அப்படின்னு பல இதை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க நம்ம இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளியை வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்தியது தாமிரம் இதுவே கங்கை சமவெளியில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் வந்து பயன்படுத்தியது வந்து இரும்பு அதனால் ஆரியர்கள் கொண்டு வந்தால் தான் இரும்பு ஓகே இந்த நாகரிகத்தில் சிந்து சமூக நாகரிகத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஹரப்பா ஹரப்பா என்றால் புதையுண்ட நகரம் அதே மாதிரி மோஞ்சதாரோ அப்படின்னா இறந்தவர்கள் மேடு இது என்ன ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டல்லோசி பீரியடில் இந்தியாவில் வந்து அப்போ இது அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க ரயில் பாதைகள் அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க ரயில் இருப்பு பாதைகள் அமைச்சிட்டு இருக்க அந்த காலத்தில் தான் ராவி நதிக்கரையின் மூலமாக இருப்பு பாதை அமைக்கும் போது அங்கே நிறைய மணல் குன்றுகள் இருந்துச்சு க செங்கல் குன்றுகள் இருந்துச்சு அந்த செங்கலெல்லாம் உடச்சி போட்டுட்டு இருந்தாங்க அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள்னா அரசன் புரசெல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க இங்கே வந்து பல பேர் இறந்த ஒரு பெரிய ம மக்கள் இருக்காங்க கா வழி வழியாக அந்த செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே இதை ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு அகல் ஆய்வு வாயில் நினச்சாங்க அந்த அகழ்வு ஆராய்ச்சியின் முடிவில் தான் தெரிஞ்சது இது ஒரு பெரிய நாகரிகத்தின் வெளிப்பாடு அதனால தான் ஹரப்பா அப்படின்ற நாகரிகத்தை வந்து புதையுண்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நகர நாகரிகம் வந்து சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகரிகமும் இதில் வந்து பல நகரங்கள் இருந்ததாகவும் தகவல் இருந்துச்சு எடுத்துக்காட்டா மோகஞ்சதாரோ சண்புதாரோ களிமங்கன் லோத்தல் என்ற பல்வேறு இடங்களில் இந்த மாதிரி இடிபாடுகள் வந்து தென்பட்டுச்சு ஓகே இதை யார் வந்து கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்ராப் சாணி அப்படின்றவர் இதே மாதிரி மோகஞ்சதாரா கொண்டு வந்தது ஆர்டி பேனர்ஜி ஹரப்பாவை கண்டுபிடித்தவர் தாய்ராம் சாணி மோகஞ்சதாராவை கண்டுபிடித்த ஆராய்ச்சியாளர் பேரை வந்து ஆர்டி பேனர்ஜி சரிங்களா அதை குறிப்பிடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகங்கள் இருந்த பகுதி சரிங்களா சிந்து சமவெளி நாகரிகங்கள் இது எந்தெந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் இந்தியா அதாவது சிந்து நதியும் அதை சுற்றி உள்ள மற்ற நதிகளையும் கலந்தது தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இங்கே நம்ம சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு ஊர்களையும் பாருங்க இந்த ரூபார் களிபங்கன் அதாவது ராவி நதிக்கரையில் அமைஞ்சது ஹரப்பா சிந்து நக நதிக்கரையில் அமைஞ்சது மகாஞ்சதாரம் இப்போ எல்லாமே ரெண்டுமே பாகிஸ்தானில் தான் இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி லோத்தல் லோத்தல் என்ற நகரத்தை பார்த்தா அந்த லோத்தல் நகரம் வந்து குஜராத்தில் இருக்கும் அது வந்து கடற்படை நகரம் கடற் போக்குவரத்து நகரம் சரிங்களா இந்த மாதிரி பல நகரங்கள் இருந்தது ஓகே இந்த சிந்து சமுதி நகரத்தில் இருந்த பெரிய விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் அங்கே இருந்த ஒரு முக்கியமானது வந்து பெருங்குளம் சரிங்களா பெருங்குளம்னா கிரேட் பார்க்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள் வந்து மிகவும் நாகரிகமானவர்கள் அங்கே வந்து ஒரு முழுக்கமிக்க ஒரு குளத்தை அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த குளம் வந்து சுட்ட சங்களால் கட்டப்பட்டுச்சு ஓகே அங்கே உள்ள வாழ்ந்த மனிதர்கள் ஃபுல்லாமே எந்த ஒரு சுண்ணாமல் பூசாமல் சுட்ட செங்கல்ல வீடு கட்டியிருப்பாங்க அந்த வீடுகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கலை போலவே குளம் வந்து ஃபுல்லாக மெழுகு பூசிய சுட்ட செங்கற்களால் நீர் கசியாமல் இருக்குமாறு அதை உருவாக்கியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குளத்தில் என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் படிக்கட்டுகளும் படிக்கட்டுகள் பக்கங்களில் இந்த குளத்தின் பக்கங்களில் உடைமாற்றும் அறைகள் இருந்தது அவ்வளவு நாகரிகமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குளத்தில் நீரை வந்து கிணற்றில் நீரில் வந்து எடுத்து நிரப்பியிருக்காங்க இந்த குள குளம் அழுக்குப்பட்டவுடனே அந்த அழுக்கு நீரை வெளியேற்றவும் தனியாக வா கால்வாய் வெட்டி அந்த ஒரு நாகரிகத்தை மேம்படுத்திட்டுருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த நாகரிகத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் இந்த கட்டடங்களில் உள்ள வீடுகள் இல்லாமல் வரிசையாகவும் ஒழுங்காகவும் நேர்த்தியுடன் கட்டப்பட்டது இந்த வீட்டில் வந்து இருஅறைகள் வீடு முதல் மாடி வீடு வரைக்கும் எல்லா பல வகையான கட்டடங்களும் இங்கே மோஜதாரோட ஹரப்பாலையும் இருந்ததாக சான்றுகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மண்டபம் தானிய களஞ்சயம் பொது கட்டடங்கள் எல்லாமே செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட எல்லா கட்டடங்களும் இங்கே இருந்துச்சு இந்த இங்கே உள்ள வீட்டில் இன்னொரு விஷேஷம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வீடுகள்லாம் ஜனல்கள் இருக்காது அது ஜனல்கள் இல்லாதது ஒரு குறை தான்
ஓகே இந்த நகரத்தின் நகர அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு ஏன்னா வடபகுதி வந்து குறுகலாகவும் உயரமாகவும் இருந்தது இதே கிழக்கு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அது விரிந்தும் தாழ்வாகவும் இருந்தது ஏன் வடக்கு பகுதி வந்து இது இதாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பகுதியில் வந்தால் எஸ்கேஷன்ஸ் வர நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்த் இந்த நார்தன் பகுதி வந்து ரொம்ப மக்களால் வந்து வெளி வெளிநாட்டு படையெடுப்புகள் வந்து நிறைய வர வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு வெளிநாட்டு படையெடுப்புகள் வந்து இந்த நார்த்தன் பகுதியிலேருந்து வெளி வர வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்ததுனால இந்த நார்த் பகுதி வந்து நேரோவாக இருந்துச்சு சரிங்களா அது ரொம்ப குறுகலாக இருந்துச்சு இதே ஈஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் வந்து ப்ராடாக இருந்துச்சு ப்ராடாக இருந்துச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து இந்தியா இந்த இந்தியாவில் இங்கே எந்த ஒரு பிராதிப்பும் இருக்காது பட் இந்த நார்தன் பகுதி வந்து வெளி வெளிப்படையெடுப்புகள்னால அச்சுறுத்தல் இருந்ததுனால இது ரொம்ப ரொம்பவும் குறுகலான ஒரு கட்டமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருந்துச்சு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொஹஞ்சதரோ நாம் பல விவரங்களை வந்து இந்த நகர அமைப்பில் வந்து நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஓகே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மொஹஞ்சதரோ என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இடுகாட்டு மேடு அது இறந்தவர்கள் மேடு என்ற பெயர் ஹரப்பாக்கு என்ன சொன்னேன் ஹரப்பா என்றால் புதையுண்ட நகரம் மொஹஞ்சதாரோ என்றால் இடுகாட்டு மேடு அதாவது இறந்தவர்கள் மேடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த நகரங்களை ஆட்சி செய்கிறதுக்கு அங்கே நகராட்சிகளும் இருந்திருக்கிறதான சான்றுகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அகன்ற சாலைகளும் இரு பக்கங்களும் வீடு சீராக கட்டப்பட்டிருந்தது நமக்கு நகல்வாயில் வந்து தெரியுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி முறை இந்த ஆட்சி முறையில் வந்து பொது கழிவு நீர் திட்டம் பொது குளம் பொது மண்டபம் தெரு விளக்குகள் தெருக்களில் காணப்படும் குப்பை தொட்டிகள் என்று பல நிர்வாக சிறப்பும் இங்கே செயல்பட்டு காணப்பட்டுச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ கழிவு நீர் திட்டம் பொது குளம் பொது மண்டபம்னு இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடுகள் வந்து மோஞ்சதர காலத்திலே அவ்வளவு நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு அருமையான விஷயமாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாள சாக்கரை திட்டம் அதாவது பாதாள சாக்கரைனா வீட்டு கழிவு நீர் இல்லாமே மூடப்பட்டு சின்ன சின்ன கால்வாய் வழியாக தெருவோட பொது கால்வாயில் போய் இணைஞ்சிருந்துச்சு இந்த கால்வாய் வந்து இல்லை இன்னொரு ஒரு விசேஷம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்வாயை சுத்திகரிக்கிறதுக்காக கால்வாயில் ஒரு மனிதன் உள்ளே போயிட்டு வர மாதிரி ஒரு பழுதுபாக்கு மூடிகள் இருந்துச்சு சரிங்களா மேன் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேன் ஹோல் மூலமாக அப்பப்போ பீரியாடிக்கெல்லாம் சுத்தமாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகே இந்த மாதிரி பெரிய நாகரிகங்கள் இருந்து தான் நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாகரிகளில் பயன்பாட்டு அறிவியல் அதாவது அப்ளைட் சயின்ஸ் அதை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டட தொழில் நிலம் தேர்தல் மன அளவீடு கால் கொள்ளுதல் அதாவது என்னென்னா நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா சிவில் இன்ஜினியர் சர்வேயர் அந்த வேலையெல்லாம் அப்போவே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒவ்வொருமே வடிவ கணித அமைப்பு ஓகே எல்லாமே மெஷர் பண்ணி தான் வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு விஷயமே நுட்பம் இல்லாமல் செய்யப்படலை அனைத்து விஷயங்களும் நுட்பங்கள் நடைமுறையிலே இருந்தன என்பது சான்றாகிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளி மக்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையும் நாம் அடுத்து வர வீடியோவில் கவனிக்கலாம் தொடர்ந்துருங்கள் சயின்ஸ் டீச்சிங் கடமையில் மேலும் பல ஹிஸ்ட்ரி வீடியோக்களுக்காக நன்றி வணக்கம்